hai mía vui tươi tuy khó khăn đó là trong lời hứa và lên đường đấy mong chúng ta hãy tự tu dân mình rồi bao nhiêu việc đều xong có bao nhiêu lời hứa tất cả có mấy lời hứa giỏi quá cái lớp này giỏi quá đây vì nhiều hướng đạo sinh mới là một chuyện mình hỏi đấy tôi có ba lời hứa rồi hỏi từ trên nếu mà em nói em có ba lời hứa về là em giữ lời hứa nào <cười> em thấy ba lời hứa em giữ lời hứa nào giờ à, em không biết nữa tại à, vì có một lời hứa thôi nhưng mà một lời hứa đó làm sao nó chia ra ba phần cái lời hứa nó chia ra ba phần mà khi chúng ta đã hứa lời hứa người lãnh đạo thì chúng ta giữ luôn ba phần không có ai nói rằng tôi giữ lời hứa số 1 hay là tôi giữ lời hứa số 2 hay là số 3 bởi vì giữ lời hứa thứ nhất thì không đi bỏ thì là ai sao cho nên lời hứa bao giờ cũng là chỉ có một lời hứa và luật là có nơi nước thì 10 điều có nước 7 điều canada có sân gia ba có 5 điều có nước khác thì có 3 điều có nước khác rút lại 12 điều là mỹ rút 12 điều nhiều lãnh đạo rút thành 8 điều cái tùy mỗi nước người ta rút cái lời hứa nó lại chứ không phải là người lãnh đạo lúc nào cũng phải 10 lời hứa à, xin lỗi người nhé yeah. miễn là họ bao gồm tất cả những cái chân thiện mỹ ở trong đó cái, cái lời hứa mà chúng ta mà chúng ta hứa với lãnh đạo việt nam chúng ta đó nó là cái tinh thần của nhân để nghĩa trí tích nó là nhân để nghĩa trí tích nó nằm trong người điều luật của hướng đạo của chúng ta vậy cho nên chúng ta nhớ cái lời hứa cái luật và ái nhân và đây là trong một cái lý tưởng của chúng ta mà có đoàn hướng đạo tốt đó là phải có cái này nhé yeah. nhớ cái chữ kỳ lao không <cười> cái chữ mà lời hứa luật và ái nhân này ở đâu trong cái chữ kỳ lao anh nhớ không boys đoàn thể phải có trẻ em đoàn thể phải có ideas là lý tưởng đây là cái lý tưởng của đạo rồi này lời hứa luật và hãy nhân và đời trong cái đoàn thể phải có lãnh đạo phải có sinh hoạt và phải có tổ chức à. bây giờ hôm nay tôi chúng ta nói chuyện về một cái uh, nói phải nói hồi xưa gì chúng ta có hay nói không quý vị quý trưởng có bao giờ nói không một ngày thử bao giờ một ngày thử chưa nói không ngày không nói có bao giờ thử chưa vậy mà có những cái dòng tu đó 10 năm không có nói như dòng tu mà của công giáo á đó là dòng gọi là dòng trates dòng đó không có nói 10 năm chỉ nói khi nào khi nào mà nói lên cấp trên thì 10 năm mới nói một lần thôi đó là dòng đó, dòng định khẩu đó không có nói cho nên chúng ta thử mà chúng ta nó nhiều khi chúng ta không nói là chúng ta hạnh phúc lắm bởi vì mình nói hay nói bậy cho nên ông BP ông cho cái điều luật cuối cùng là mà nhắc cho nhớ là người hướng đạo sinh trong sạch từ gì tư tưởng lời nói đến việc làm bởi vì khi mà mình nói ra đó, thì nhiều khi mình hay nói bậy mà không thu hồi lại cái lời nói được ở trong cái nghề trưởng của chúng ta cái nghề commissioner cái nghề lý nhân là chúng ta phải nói nói nhiều lắm phải nói đi tới buổi họp cũng nói ngồi đi thăm đoàn cũng nói đi xin tiền cho uh, châu cho đạo cũng phải nói rồi đi uh, uh, gặp cha mẹ cũng phải nói gặp chính quyền cũng phải nói rồi đi uh, thăm các em ở trại cũng phải nói quý vị tưởng tượng mà một trưởng một ủy viên mà không nói ủy viên cầm có ai mượn mướn có ai mờ mướn một người ủy viên cầm không yeah. <cười> nhưng mà bên mỹ có một lần tôi có cho 10 em nó làm cái cầu làm cái cầu khỉ giống như cái cầu khỉ dài hai ba mươi thước vậy đó tôi cho 10 em nó làm thử một cái cầu này. không nói từ đầu tới cuối là làm một tiếng đồng hồ đó mười em đội mười em hướng đạo sinh nó không có nói tại vì có mấy anh nó nói rằng nó phải học nó phải nói biết tiếng nói tiếng việt thì nó mới đi hướng đạo được nó phải biết tiếng nói tiếng việt đi hướng đạo được thì tôi chứng minh cho mấy trưởng biết nhiều người biết là nó không cần nó đi hướng đạo nó không cần nói tiếng việt nó cũng làm đi hướng đạo được bằng cớ tôi cho nó làm cái cầu khỉ 
trong một tiếng đồng hồ không có ai nói rồi mà nó vẫn làm xong cái cầu khí được nó chỉ ra giấu với nhau rồi bỏ một đống cây đó một đống dây nữa đó lấy cái băng keo bịt miệng hết các em của em bịt ngàn vô miệng hết không nói tiếng anh mà không nói tiếng việt không nói gì hết thì u a u a u a u a và ra dấu vậy mà các em nó một tiếng đồng hồ nó vẫn làm được cái cầu khí mình cho nó coi cái hình nó bỏ đống dây bỏ một đống gỗ và nó không cần phải nói tiếng việt nó vẫn đi hướng đạo được cho nên đừng có nói rằng anh người một anh câm không đi hướng đạo được câm vẫn đi hướng đạo được điếc vẫn đi hướng đạo được hướng đạo của tàn phế có những em câm em điếc không đi không chạy không nói được đều đi được hết bây giờ trở lại cái vấn đề nói là cái cần thiết của chúng ta nãy giờ chúng mình nói hơi nhiều có cùng cái miệng mà nói nhiều hay cái lỗ tai để nghe thì lại nghe ít mà mình nói thì là bây giờ thứ nhất là bây giờ nói cái phận sự của nói mình nói để làm gì nào bày tỏ bày tỏ <cười> bày tỏ bày tỏ cái gì suy nghĩ bày tỏ cái mình suy nghĩ phải không như vậy thì là để mình gọi là thông báo tức là để mình thông báo cho người ta biết cái gì mình nói mình thông báo <cười> bây giờ mình bây giờ mình, mình suy nghĩ cái điều đó như vậy bây giờ mình nói nó tu buồn quá thì nói vậy em buồn quá thì tức là mình cho cái người kia biết rằng em đang buồn đúng không tức là thông báo còn ai nó nói để làm gì nữa không trao đổi cũng là một loại thông báo nhưng mà để đợi mong bên kia nói trở lại phải không ví dụ mình nói mà bên kia nó không nói lại thì có phải là trao đổi không hả tôi đề cái coi là cho là trao đổi đi nghe trao đổi tức là trao đổi tức là mong bên kia sẽ trả lời đó rồi đạt mục đích đạt mục đích như vậy chắc là phải là thuyết phục cũng là thuyết phục tại mình thuyết phục nói để làm gì? chia sẻ hiểu biết, tức là thông báo đó, inform đó, ừ. có thể gọi là xe chia sự hiểu biết cũng là thông báo có gì khác nữa không? hiểu mình bày tỏ cho người khác hiểu mình đó, như vậy nó là để giải thích, để giải thích phải không? để người ta hiểu tức là giải thích nói để giải thích, ừ. giải thích nói để làm gì nữa? Dạ. Thỏa mãn nhu cầu. Thỏa mãn nhu cầu. Tức là nói cho nó đã phải không? Dạ. À, tức là giờ thông báo. Thỏa mãn nhu cầu. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Thế nó cũng là thông báo đó, thông báo tôi biết là tôi đói, vậy tôi khác tôi xếp ra là bây giờ là thuộc về thông báo à, để lý luận sao thế nói để cãi để dùng ra nói cãi cơ vậy à để lý luận lý luận có nói gì không có bao giờ mình chửi không nói cho chúng ta hai cái điện mà có bao giờ nói không mình nói nó nó về nó ăn mất ăn mất ngủ mấy ngày có không cái đó gọi là gì à? sử dụng đúng rồi nói để sử dụng đó sao phải thế đâu rồi độc lắm nếu như cái sử dụng Yeah. 